ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 ட்ராவல் பிராண்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு 625 பேரை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு அவங்க நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஈவிகாக நம்ம கஸ்டமருக்கு டெஸ்லா மாதிரி வண்டியோ அல்லது ஐடி ஃபோர் விடபிள்யூ மாதிரி வண்டியோ அல்லது கொரியா அந்த அயானிக் ஃபைவ் இவி சிக்ஸ் மாதிரி வண்டியோ அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்டில் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம எப்போ கொடுப்போம் கிராஸ் டெஸ்டிங் வந்து எம்எஸ்பிடியில் ட்ராக் அந்த கார் டு கார் கிராஷ் ஃபெசிலிட்டி நம்ம பில்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரேலி இ மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ஏறக்குறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான எதிர்பார்ப்பை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒன்று ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைவ் டோர் தார் அடுத்த வருஷம் பிப்ரவரி அடுத்த ஃபஸ்ட் குவார்ட்டரில் வந்து வாங்கும் அந்த வண்டி மக்கள் குவார்ட் சார் ஒரு பக்கம் நீங்கள் சொன்னால் பெரிய ட்ரான்சேஷன் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ ஐ செஞ்சலேருந்து ஈவிக்காக ஸோ இது வந்து ஒரு தனியாக ஒரு செட்டப் நம்ம உருவாக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது ஒரு தனி செட்டப்பே தேவைப்படும் அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தனியாக தேவைப்படும் இதற்கான டீம் பில்டிங்கிறது அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஸ்கில் செட்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ ஒரே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது இந்த ட்ரான்சேஷன் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது டீம் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஒரே சமயங்களில் வந்து இவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் பார்க்குறதுன்றது வந்து ஆஸ் எ ஒரு லீடராக ஒரு தலைவராக என்னென்ன சேலஞ்சஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லை என்னென்ன வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு தான் நீங்க நினைக்கிறீங்க நாங்கள் வந்து இந்த டீமை வந்து பயங்கரமாக ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சு பிஜிஇடிஸ் அண்ட் ஜிஇடிஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் மிட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் அவங்க வந்து தேர் ஆடிங் ஹியூஜ் வேல்யூ இமென்ஸ் வேல்யூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் மொத்தம் மூணு இருக்கு ஒன்று வந்து ரிசோர்ஸ் அதுதான் வந்து இருக்கிற எக்ஸிஸ்டிங் ரிசோர்ஸை வந்து எடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு எட்நூறு பேரை நம்ம வந்து ஈவி சைடு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கடுத்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி பேரை ரெக்ரூட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஈவிக்காக இன்னொன்று வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது அதுக்கு வந்து பேட்ரி டெஸ்டிங் செல் டெஸ்டிங் அப்புறம் வந்து பேட்ரி வந்து கிராஸ் டெஸ்டிங் வந்து நம்ம பண்ணணும் அதை வந்து இப்போ நம்ம செய்யாரில் இருக்கிற எம்எஸ்பிடி ட்ராக்கில் தான் நம்ம வந்து பில்டிங் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் வரப்போ நான் பேட்ரி டெஸ்டிங் லேபரட்டிஸ்லாம் பில் க்ளோஸ் டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹேண்டில் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு மாதத்தில் ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் இந்த செல் இந்த ஸோ கிராஸ் டெஸ்டிங்கே நடக்கும் கிராஸ் டெஸ்டிங் வந்து எம்எஸ்பிடியில் ட்ராக்ல அந்த கார் டு கார் கிராஷ் ஃபெசிலிட்டி நம்ம பில்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பேட்ரி வண்டியை கிராஷ் பண்ணும்பொழுது ஓப்பன் ஏரி ஏரியாவில் தான் கிராஷ் பண்ண முடியும் ஏன்னா கிராஷ் பண்ணோடனே ஏதாவது வந்து ஆபத்து ஏற்பட்டதுன்னா அதை உடனே எடுத்து ஒரு தொட்டிக்குள்ளே நீங்கள் போடணும் வாட்டர் இருக்கிற தொட்டிக்குள்ளே போடணும் நார்மல் கிராஷ் லேபில் வந்து நீங்கள் பண்ண முடியாது அதை நீங்கள் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆபத்துனா பொதுவாக கிராஷ் லேப் வந்து பண்ணாயிடும் ஸோ அதனால் அந்த பில்டிங் தான் நம்ம கட்டிகிட்ருக்கோம் அங்கே ஓப்பன் ஃபுல் ஃபுல் கிராஷ் லேப் வந்து ஷெட்டு க்ளோஸ்டு அந்த கிராஷ் நடக்கிற எவன்ட் மட்டும் ஓப்பன் ஏரியாவில் அங்கே வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கும் ஏதாவது கேமரா செட்டப்பு ஏதாவது ஒரு அன்வான்டட் இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா டக்குனு அப்படியே வண்டி எடுத்து தூக்கி வாட்டரில் போட்டோம் ஒரு பெரிய டேங்க் வாட்டர் டேங்க் இருக்குது அதில் தூக்கி போட்டோம் அது ஃபுல்லாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு இப்போ அது பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வாழ்க்கை கிடையாது அதுதான் வந்து நம்ம ஹை குவாலிட்டி கிராஷ் டெவலப்மெண்ட் வேணும்னா நமக்கு லேபரட்டரி இல்லாமல் பண்ண முடியாது வெளியிலலாம் போய் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ அதனால தான் நிறையா லேப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க போயிட்டுருக்கு ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒன்று டீம் அப்படிங்கிறது ஒன்று ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்ணி அதை அதுக்கு ரைட்டான ஸ்பெசிஃபிகேஷனை போட்டு அதை டெவலப் பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வரது இது மூணுமே வந்து இந்த லீடர் வந்து கன்சியூவ் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுதான் அதனுடைய ரோல் ஸோ அது பண்ணி தான் ஆகணும் நமக்கு என்ன தைரியம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த தார் இந்த எக்ஸ்யூவி செவன் டபுளோ இந்த ஸ்கார்பியோ என் அப்புறம் எக்ஸ்யூவி ஃபோர் டபுளோ அப்புறம் ஸ்கார்பியோ கிளாஸி இதெல்லாம் வந்து சக்ஸஸ் ஆனோடனே நமக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரி அவார்டு வாங்குறப்ப நீங்களாம் வந்து பார்த்து சொல்லும்போது சார் நல்லா இருக்குது ரேலி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து இன்னும் ஓ ஓகே கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து லைக் பண்ணுறாங்க
நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக வந்து இப்போ வீட்டில் இருக்கணும் பட் இப்போ அங்கே வந்து நீங்கள் ஒய்ஃபாக ஏதோ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அட்டென்டிவாக இருந்தீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு பட் இன் பிட்வீன் அந்த போரிங் டைம் ஏதாவது அங்கே இருந்ததுன்னா ஆஃபீஸை பற்றி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் அப்போ வந்து யூஆர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ஃபார் ஆஃபீஸ் அதே மாதிரி வீட்லேயும் இருக்கீங்க ஸோ ரெண்டும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுது இப்போ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்ன்னு கராராக இல்லை நம்ம வந்து ஒம்பது மணிக்கு வந்துட்டு அஞ்சு மணிக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது மென்டலி எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வந்து ஸ்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது எப்படின்னா இன்ஸ்பயர் ஆகிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரொம்ப லைக் பண்ணிங்கன்னா எப்பப்பெல்லாம் அங்கே கேப் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து வேலை திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி டீம் தான் நமக்கு தேவைப்படுது இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸுங்கிறத விட வீட்டையும் லவ் பண்ணுற டீம் வேலையும் லவ் பண்ணுற டீம் அந்த மென்டலி ஹவு மெனி அவர்ஸ் தே ஸ்லீப் அண்ட் ஹவு மெனி அவர்ஸ் தே வென் அவர் தேர் இஸ் அ வென் அவர் உங்களுக்கு வந்து டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து ஆஃபீஸை திங்க் பண்ணுறது வென் அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொடுக்கணுமோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிப்பட்ட டீமை இன்ஸ்பயர்டு டீமை தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் நீங்கள் கராராக ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்க முடியாது அது ஒன்று அதை எப்போ கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம டீமை போய் நீ வேலு சாமிக்காக ஒர்க் பண்ணுங்க ஆரோக்கிய சாமிக்காக ஒர்க் ஆரோக்கிய வேலு சாமிக்காக ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சாருக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணால் அவங்க வந்து ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க எனக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் அவங்களுக்கு இல்லைங்களா அது எப்பவுமே ஷார்ட் டேர்மில் இருக்கும் நான் வந்து ப்ரொமோஷன் தரேன் நான் வந்து பைசா தரேன் இன்க்ரிமெண்ட் தரேன் ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னா அது வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அது வந்து நீடித்து நிலைத்து நீடித்து இருக்காது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த உலகத்தை நம்ம மாற்றணும் இப்போ வந்து யூரோப் வந்து வளமாக இருக்காங்க அமெரிக்கா வந்து வளமாக இருக்காங்க சைனா வந்து வளமாக இருக்காங்க நம்ம கஸ்டமருக்கு அந்த டெஸ்லா மாதிரி வண்டியோ அல்லது ஐடி ஃபோர் விடபிள்யூ மாதிரி வண்டியோ அல்லது கொரியா அந்த அயானிக் ஃபைவ் இவி சிக்ஸ் மாதிரி வண்டியோ அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம எப்போ கொடுப்போம் கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த டெக்னாலஜி கொண்டுட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் இல்லையா செமி ஆக்டிவ் டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறாங்க நிறையா டெக்னாலஜி சொல்கிறாங்க ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஒரு பேட்ரி கொடுத்து ஒரு நானூறு கிலோமீட்டர் டு ஐநூறு ஆறுநூறு கிலோமீட்டர் வந்து அவங்க போகிற மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம கஸ்டமருக்கு நம்ம ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஏன் நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி கிலோ கிலோவாட்டர் ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோவாட்டர் ஒரு சப்ஸ்டாண்டர்டு பேட்ரி வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இரநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் கூட நிறுத்திட்டு அவங்கள பாவோம் எதுக்கு நம்ம வந்து பனிஷ் பண்ணுறோம் அங்கே போனீங்கன்னா அதே வண்டியில் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது இங்கே வந்து உடனே ஹாஃப் பேட்ரி தான் இருக்குது இல்லையா ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஏன் நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸ் இல்லையா நம்மக்கிட்ட இன்ஜினியர்ஸ் இல்லையா நம்ம ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம தான் நான் நம்மளை படிக்க வச்சாங்க அவங்களுடைய டேக்ஸ் மணி போட்டு தான் நான் நம்மளை படிக்க வச்சாங்க சார் நான் வந்து ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு காலேஜில் படிச்சுட்டு நான் பிடெக் படிக்கும்போது ரெண்டே ரெண்டாயிரம் ரூபா தான் டியூஷன் ஃபீ கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் அதுவும் ஸ்காலர்ஷிப் வந்து நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா எக்ஸாம் ஃபீ ரெண்டாயிரம் ரூபா என் பாக்கெட்டில் அதுதான் மெஸ் பில்லு நமக்கு அப்போ உங்களை வந்து காலேஜிலேருந்து வெளியில் கொண்டு விட்டது யார் மக்கள் வரி இந்த மக்கள் தானே பண்ணாங்க அந்த மக்களுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்ல அந்த மக்களுக்கு வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் இங்கேருந்து கொடுக்கணும் இல்லையா அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அதுதான் நம்முடைய டார்கெட்டு என்னோடய பாஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணுறேன் என்னோடய பாஸ் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணால் வராது ரெண்டாவது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் போகும்போது ஃபாசில் ஃப்ரீ நீங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ண ஆயில் இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஆயில் வந்து இப்போது டீசல் பெட்ரோல் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி போனீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி க்ளீன் ஏர்த் ஆமாம் வி ஹவ் பாரோட் தி ஏர்த் அண்ட் வி ஹவ் ஃப்ரம் அவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தென் வி ஹவ் டு ஹேண்ட் ஓவர் டு அவர் சில்ட்ரன் வித்வுட் பொல்யூட்டிங் இட் கரெக்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் எ டெம்பரரி ரெசிடென்ஸ் அதை வந்து நம்ம பாதுகாத்து கொடுக்கணும் இதெல்லாம் தான் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் தான் ரியல் இன்ஸ்பிரேஷன் அதை வந்து நம்ம அவங்களுக்கு அந்த டீமுக்கு சொல்லி 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 வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இது ஒரு இதை பண்ணணும் இது எப்படியாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி ஒரு லவ் இந்த ஒர்க் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லை இதை பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிட்டர்மினேஷன் வெறி இந்த
ஸோ அவங்க வேலையை பிடிச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வெறிய உருவாக்கணும் நம்ம எப்படி வந்து படிக்க வச்சாங்க நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம தான் பண்ண முடியும் வேற யாரும் பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் தான் அவங்கள வந்து பொசிட்டிவாக இருக்க வைக்கும் இது என்னோடது இது என்னோட குழந்தை இந்த குழந்தைய நான் பாதுகாத்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அந்த கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடமும் அந்த கிரியேட்டிவ் ஓனர்ஷிப் அந்த பொசஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து டிட்டர்மினேஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ எல்லா லீடரும் வந்து இப்போ நம்ம வந்து என்னோட சொல்யூஷன் தான் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லவே கூடாது இது வந்து அந்த டீமினுடைய சொல்யூஷன் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க லீடர்ஷிப்பினுடைய வேலை என்னென்னா டிஃபைன் த ப்ராப்ளம் அண்ட் லீவ் இட் டு தேம் இஃப் யூ நோ த சொல்யூஷன் கீப் இட் வித் யூ அவங்க கூட அதே சொல்யூஷன் தான் எடுத்துகிட்டு வரப்போகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்யூஷன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இது சார் சொல்யூஷன் சொன்ன சொல்யூஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த இதை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணால் தான் அந்த டீமை கொண்டுட்டு வர முடியும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் சம்பளம் தரேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தான் ப்ரொமோஷன் தரேன்னு சொன்னாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு மேலே இன்ஸ்பயர் ஆக மாட்டாங்க சில பேர் எனக்கு சம்பளம்லாம் வேண்டாம்ப்பா நீங்கள் ஒரு கட்டத்தில் ப்ரொமோஷன்லாம் எனக்கு வேண்டாம்ப்பா வச்சு எனக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இருக்கணும் பட் அவங்களே இன்ஸ்பயர் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் தம்பி நீங்கள் இப்படி தான் வந்தீங்க உங்களை வந்து கிராமத்துலேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சுருக்குது யாருன்னா அந்த மக்கள் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் வாங்குற பொருள் இருந்து டேக்ஸ் வாங்கினதுல இருந்து கவர்மெண்ட் வந்து யூனிவர்சிட்டியில ரன் பண்ணி அந்த யூனிவர்சிட்டியில நீங்க படிச்சுங்க வந்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து வாங்குற பொருள் இருந்து நம்ம வாங்கினதான் நமக்கு டிகிரி அந்த மக்கள் வாங்குற பொருளை வந்து நம்மள ஏன் நம்ம வந்து உலக தரத்துக்கும் ஏன் ஏற்றக்கூடாது அது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை வந்து நீங்க அந்த ஃபீடு பண்ணீங்கன்னா அந்த குரூப் வந்து வேற மாதிரி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படி இருக்கிற குரூப் தான் இந்த குரூப் நீங்க வந்து பெரிதனும் பெரிது கேள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி திங்க் பிக் திங்க் பிக் சின்ன ஒரு அதுதான உண்மையும் கூட அதுதான உண்மையும் கூட நமக்கு வந்து அந்த பிடெக் பிஎஸ்சி பிடெக் நம்ம பண்ணது ஃப்ரீயா கிடைச்சது ஆனா அது அதனுடைய நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை எத்தனை பேருடைய வேர்வு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க அதை 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 வந்து நம்ம மறந்துட முடியாது இல்லைங்களா ஸோ அந் அந்த இன்ஸ்பிரேஷனை வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணி விடணும் இன்ஸ்பயர் பண்ணி விடணும் அந்த டிட்டர்மினேஷனை கொண்டு வரணும் சார் இந்த மாதிரி நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம மக்களை கொண்டு வரணும் இந்த இடத்தை சேவ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வெறிய ஒரு 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 மனதுக்குள்ள ஒரு கிளர்ச்சி ஒரு அடங்காத தாகம் அந்த ஒரு அந்த பஞ்சு அப்படிங்கிறது ஒரு உங்கள் மனம் அந்த நெருப்பு அப்படிங்கிறது இந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அதை வச்சிங்கன்னா அதை அப்படி பற்றி எரியும் நெருப்பையும் கையில் பிடிக்க முடியாது பஞ்சையும் கையில் பிடிக்க முடியாது எல்லாமே சாஃப்ட் பட் அது ரெண்டும் பற்றிக்கிச்சுன்னா அதில் வர்ற ஃபயர் வந்து அது வந்து ஒரு எல்லாத்தையும் வந்து மிரட்டிடும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த அந்த வெரி ஃபயர் மனசில் இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் அதை பேஷனேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி வீட்லேயும் வீட்டை வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருக்கணும் நமக்கு அப்போ தான் வந்து வீட்லேயும் ஒரே அடியாக வேலையும் பண்ணக்கூடாது ஆஃபீஸ் வேலையும் பண்ணக்கூடாது பட் இதை இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டிவைசஸ் இருக்குண்ணா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரீ கிடச்சானா உடனே நீங்கள் டிவைஸில் பார்த்துக்கலாம் உடனே கூப்பிட்டாங்கன்னா அம்மா வரேன் அப்படின்ட்டு கிளப்பலாம் இது பிளர்டு அது ஒர்க் லைஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளர்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மக்களை அப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா சாதிக்க முடியும் சூப்பர் அருமையாக சொல்லிங்க சார் ஆக்சுவலாக வாழ்க்கைன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் பிளெண்டாக இருக்கு பிளண்டாக இருக்கு ரொம்ப அழகாக பிளெண்டாக இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு வாக்கிங் போகும்போதோ இல்லை ஆக்சுவலாக ஈவன் குளிக்கும் போது கூட பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விஞ்ஞானிகளுக்கெல்லாம் வந்து ஆர்கமெட்டிஸ் மாதிரி விஞ்ஞானிகளுக்கு குளிக்கும் போது தான் வந்து ஆக்சுவலாக மிகப்பெரிய அது ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதை வந்து திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த இது வந்துடும் எப்பவுமே வந்து நம்ம நான் நான் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது இந்த எஃபர்ட்டுங்கிறது வந்து இரு மு மூவாயிரத்தி ஐநூறு என்ஜினியர்களுடைய கூட்டு உழைப்பு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ரத்தம் சந்தி ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து அவங்களுடைய பிரெயினில் யோசித்து
ஆனால் அது இன்டெக்ரேட்டடாக நீங்கள் சொல்லும்போது சிங்கிளாக ஆறு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பட் அதை வந்து எத்தனை இடத்துலேருந்து வாட்டரை வாங்கிட்டு வந்து அது வருது அந்த மாதிரி அந்த டெலிவரி அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் எ கலெக்டிவ் ஒர்க் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அவங்கள வந்து நீங்கள் ரெகக்னைஸ் பண்ணலனா அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணலனா அந்த டெலிவரி வராது சிறிதெல்லாம் வரவில்லை என்றால் பெரிதாக ஆறு இருக்காது அவ்வளோதான் எந்த எத்தனை அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கேப்டிவ் அந்த ஆறு அந்த சிறுதுளி கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவை நீங்கள் வந்து பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆறு பெருசாக இருக்கும் அது நிறைய கிளைநதிகள் உண்டு ட்ரிபியூட்டரிஸ் நிறைய உண்டு எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஒரு டிட்டர்மினேஷனும் ஒரு அந்த வேலை 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 ஈடுபாடு அந்த லவ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் நோபல் ப்ரைஸ் சயின்டிஸ்டே கொடுத்து வந்து வச்சா கூட அவரால் சால்வ் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ரெண்டு உள்ளவங்க வந்து சால்வ் பண்ணிடும் நம்மளை இன்னும் வளராத கண்ட்ரியாகவே இருக்கும் கம்பேர் டு சைனா நம்ம நம்மளை முன்னாடி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் பட் கம்பேர் டு சைனா கம்பேர் டு யூரோப் கம்பேர் டு யூஎஸ்ஏ நம்ம இன்னும் வளரலையே இது நம்மோட மண் இது நம்ம தாத்தாவும் அவருடைய அப்பா அவருடைய தாத்தாக்கள்லாம் வந்து வளர்த்த மண் இந்த மண்ணை விட்டுட்டு எப்படி நம்ம வெளியில் போகுது Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand.